欢迎来到 T G N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：艺人妹粉联动三方，王一博的动态总被嘲，粉丝只能保持无感。最近某位艺人不过是发了一组泳池湿身写真，就能够让三方粉丝团跃跃欲试，生怕再出什么幺蛾子。毕竟如今的顶流。已经到了爆无可爆的时候了，都在选择低调、降低热度的时候了。怎么讲呢？能够成为顶流，还能做到爆两次的人，我只能说，内娱中只有他，到目前为止也只能是他，那就是肖战。最近这位顶流的泳池失身诱惑，可谓是满足了梦女们的心理需求，受不了诱惑的，直接鼻血横流，各种吹爆。毕竟内娱颜值天花板。配上这种湿身照，一出来定会引发热议。我们毕竟关心的不是这个。众所周知，内娱三家分立的粉丝团必然是肖战、王一博，这是地位无法撼动的存在。特别是他们的 CP 粉团，绝对的中流砥柱的存在，疯狂的在热度涡旋中屹立不倒。果然是龟的属性，岿然不动。不懂为何肖战的湿身照发出来，粉丝夸就好了。CP 粉却一直在各种找存在感，非要等待着王一博的动态更新。试问你们到底是何种想法？至今我都想不通。其实从剧播完后，两人的发展就已经分道扬镳了。所有的千丝万缕的存在，不过是配合剧的节奏，后续再度合体的可能性不大。剧中走不出来的人，也请你们不要把角色带入到现实生活中。两个大直男都三年了。还被各种的小作文瞎编乱造存续着，只能说这个世界的价值观是否有点颠覆？好了，这次肖战的湿身照发布在绿洲，人家为了配合代言做宣传，各位看看就可以了，都是竞品，自然两家伪粉不会再有互动，唯独 CP 粉喜欢唧唧歪歪的梦幻联动。每次出现这种情况，无论是肖战有点消息。总会连带着王一博必须有点动态才可以。每次王一博有点动态，肖战一方也要有点讯息才完美。两家伪粉吵得不可开交，中间人乐得合不拢嘴。到底谁才是内娱顶流？无疑是肖战家，虾姐数量庞大，每次都把托姐们整得欲哭无泪，只能对这种讯息保持无感。听闻点风声后，都只能观望，从来都不敢招惹虾姐。让王一博吃亏不是一次两次了，而是习惯了。没办法，吵不过，也打不过，只能躲得远远的。王一博毕竟年纪小，总被吵也已经习惯了。各位就放过彼此吧，毕竟内娱现在都在整顿，两人的发展早就不同了。一个深耕于电视剧领域，一个忙于电影圈，一个在古偶市场开拓一片天，一个在正剧大荧幕重新定位。我们都应该祝福才对，不应该再有太多的牵连。对此呢，各位小伙伴们，没必要来各种评论小编写文的意图，因为看不惯你们吵吵闹闹的那股自以为是的劲。理性追星说到底，都是为自己的情绪买单的，三思而后行，快乐是最重要的。感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。